dans la brume matinale, l'une des capitales les plus dynamiques d'Afrique de l'Est se réveille. Nous sommes à Kigali, au Rwanda. Dans l'hôtel de ce quartier résidentiel, des clients un peu particuliers. Ce sont des étudiants, logés ici par leur université pour une centaine de dollars par mois, quand ils ne sont pas boursiers. Dans moins d'une heure, Daniel doit être sur le campus. Et tous les jours, c'est le même rituel. Can you please pass me a brush, like a hair brush? No, I said hair brush. What's this? Ce jeune Ivoirien de 22 ans est devenu complètement bilingue en anglais depuis son arrivée au Rwanda, il y a moins de deux ans. Brown. Should be somewhere here. Et il n'est pas seul à avoir traversé le continent pour venir ici. Ses colocataires sont Zambiens et Nigérians. Tous étudient à l'African Leadership University de Kigali. Des amis qui constitueront aussi son réseau professionnel dans quelques années. Okay. All right, bye boys. Si Daniel a quitté son lycée de Yamsokro pour venir jusqu'ici, c'est parce que des recruteurs de l'African Leadership University sont venus le chercher directement dans son pays, la Côte d'Ivoire. Plus que ses résultats, c'est sa personnalité très affirmée, tournée vers la réussite, qui les a convaincus. Je pense que les critères, en fait, ce n'est pas très euh, académique, mais c'est beaucoup plus... Euh, leadership et motivation. Donc ils voulaient des gens qui voient ce qui se passe sur le continent et qui disent bah, « moi je veux faire partie de, de, de ces gens-là qui vont transformer le continent ». Il y avait 6 000 candidats euh, dans toute l'Afrique et ils ont pris que 180. Donc c'était quand même assez euh, compétitif. Des milliers de candidatures et au final, très peu d'élus. L'African Leadership University de Kigali, inaugurée en 2017, est l'une des plus sélectives du continent. Objectif de cette nouvelle université africaine, former les élites de demain sur le continent et non plus en Amérique ou en Europe. Elle a été créée par un homme, Fred Swanicker. Cet entrepreneur ghanéen de 42 ans, diplômé de l'université de Stanford aux états unis et passionné d'éducation, n'en est pas à son coup d'essai. En 10 ans, il a ouvert un lycée en Afrique du Sud et deux universités, à l'île Maurice, puis au Rwanda. Et il ne compte pas s'arrêter là. L'Afrique a le taux de croissance démographique le plus élevé au monde, mais aussi la population la plus pauvre. Et d'ici 2050, un milliard de personnes auront besoin d'un emploi sur le continent. Donc si on n'accélère pas l'économie, on est assis sur une bombe à retardement. Pour y arriver, il faut créer nos propres institutions. Et c'est pour cela que nous voulons construire 25 universités qui vont former cette nouvelle génération de dirigeants et d'entrepreneurs africains. Un an et demi après son inauguration, l'African Leadership University compte 600 étudiants. Un établissement installé dans un lieu pour le moins étonnant, au deuxième étage de ce centre commercial, en attendant de déménager dans un campus plus grand. Ici, les professeurs ont complètement repensé leur manière d'enseigner, à tel point que les salles de classe ressemblent parfois à des salles de théâtre. Allez, vous vous mettez par groupe de cinq et vous formez un cercle. Tout le monde choisit trois objets. Bon, Est-ce que tout le monde est prêt Ok. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez expliquer à vos petits camarades comment les trois objets que vous avez choisis permettent de vous décrire. Ma vie est comme ce crayon. Vous prenez ce crayon, vous écrivez, et si besoin, vous pouvez facilement effacer, parce que ce crayon a une gomme. Et ça me symbolise plutôt bien, parce que dans ma vie, il y a certaines erreurs que j'ai commises, mais je ne les laisse pas m'envahir. J'essaye de les mettre de côté, et je vais de l'avant. Des cours et des enseignants bien loin du modèle des universités traditionnelles. La plupart viennent du terrain. Ils ont été recrutés dans de grandes entreprises comme Amazon ou des ONG actives sur le continent. 
C'est le cas de ce professeur qui a passé des années à travailler sur des thématiques d'entrepreneuriat au Nigeria. On pense que la connaissance de soi est le point de départ du leadership. Les leaders qui se connaissent eux-mêmes savent leurs forces et leurs faiblesses et ils savent ce dont ils sont vraiment capables. Après ça, ils peuvent se remettre en question. Aujourd'hui, on a besoin de ce genre de leaders dans nos communautés en Afrique. Des gens qui connaissent le terrain et les problèmes qu'il faut résoudre. À quelques mètres de là, dans une autre salle, des étudiants de deuxième année présentent des projets de start-up face à des dirigeants d'entreprise venus jouer le rôle de potentiels investisseurs. Mesdames et messieurs, je suis fier de vous présenter pour la première fois le projet Magic Media. Magic Media, une imprimante intelligente qui s'adapte à tous les supports numériques et permet par exemple d'imprimer depuis son smartphone. Les étudiants ont trois minutes pour convaincre leur auditoire, pas une de plus. C'était une bonne présentation, Bénédicte. Vous êtes confiant dans la manière dont vous emmenez votre idée et on s'est dit que ça doit marcher. Maintenant, j'aimerais comprendre comment vous comptez réaliser ce profit que vous annoncez. Ces professionnels en profitent aussi pour repérer les meilleurs éléments de l'université. Quand on voit des gens qui ont du potentiel, on a toujours envie de s'associer avec eux. S'ils ont un peu moins d'expérience que nous, c'est toujours enrichissant de pouvoir guider ces personnes et dénicher des talents pour les associer à votre entreprise. La pratique et l'expérience du terrain, plutôt que la théorie et les grands concepts académiques, c'est toute la philosophie de l'université porté par son doyen. Tous nos bureaux sont en open space et notre modèle repose sur une structure très égalitaire. Donc les étudiants peuvent venir rencontrer les professeurs ou les autres employés de l'université s'ils en ont besoin. À ELU, l'espace a donc été pensé pour qu'il n'y ait pas de barrière entre les professeurs et les élèves. Et surtout, le programme est fait à partir des besoins réels du marché du travail africain. Avant d'ouvrir notre premier campus, on a sondé pas mal d'employeurs sur le continent. Et on leur a demandé « Quelles sont les qualités que vous attendez d'un étudiant diplômé ?» Et à partir de là, on a défini notre programme d'études basé sur le leadership. Devenir des leaders, tout un programme pour ces étudiants, sélectionnés parmi les meilleurs. Certains d'entre eux ont même refusé d'intégrer de prestigieuses universités à l'étranger. J'ai candidaté dans un certain nombre de facultés aux états unis dont la NYU, l'Université de New York, et j'ai été admis partout. J'ai aussi obtenu des bourses pour aller étudier dans chacun de ces établissements. Mais au moment de choisir, j'ai décidé de venir à LU. Privilégier une université de haut niveau sur le continent plutôt qu'une institution étrangère, c'est le mot d'ordre de cette génération d'étudiants. Fiers de leur continent, ils rêvent d'une Afrique unifiée qui se réalise par elle-même. C'est le cas de ces étudiantes. En fin de semaine, après les cours, elles se retrouvent dans un café de Kigali. Venues des quatre coins de l'Afrique, elles ont toutes la même ambition entreprendre et occuper des postes à responsabilité pour transformer le continent. J'ai eu la chance de bénéficier de l'une des 25 bourses pour étudier la conservation de l'environnement à Eliu. Donc mon but, c'est de chercher quelles réponses on peut apporter à des défis comme le changement climatique sur notre continent. Son amie Hélène, quant à elle, veut poursuivre le combat féministe de sa mère dans sa communauté au Kenya. En sortant d'Aliou, je veux retourner dans mon pays pour travailler dans l'éducation. Je veux encadrer des femmes pour qu'elles croient en elles. Il n'est pas normal que les femmes soient confrontées quotidiennement à des problèmes comme la violence conjugale, simplement parce qu'elles n'ont pas pu aller à l'école. On peut changer les choses, obtenir l'égalité des genres, c'est mon objectif en tant que féministe. Mais pour atteindre leurs objectifs, ces jeunes filles devront s'acquitter de frais de scolarité beaucoup plus élevé que dans la plupart des universités en Afrique. À Aeliu, les frais de scolarité s'élèvent à 4 000 dollars par an. Cette somme peut grimper jusqu'à 8 000 dollars 
si l'on prend en compte le logement et les frais de vie sur place. Mais au Rwanda, comme ailleurs sur le continent, les prêts étudiants sont quasiment inexistants. Alors, ALU utilise un système ingénieux baptisé « Income Sharing Agreement » importé des États-Unis. Le principe est simple. L'étudiant emprunte de l'argent via un fonds financé par des investisseurs. Puis, une fois diplômé, il s'engage à reverser à ce fonds un certain pourcentage de son salaire pendant une période donnée. Pour en bénéficier, il suffit de signer un contrat avec l'université, comme Charlene, une étudiante venue du Kenya qui n'aurait jamais pu étudier à Ailu sans ce système de financement. Bonjour Christiane. Bonjour, comment vas-tu Assieds-toi. Comment est-ce que je peux t'aider Je voulais juste signer mon contrat et me renseigner sur les nouvelles conditions. Ok, alors allons-y. Tu sais que ton contrat, tu dois le ressigner tous les ans, donc le voilà pour cette année. Est-ce que tu as pris un stylo Oui, j'en ai un. Ok, est-ce que tu as des questions au sujet de ce contrat Prenons l'exemple de Charline. La jeune femme va percevoir 2500 dollars par an pendant 3 ans, soit en tout 7500 dollars pour l'ensemble de sa scolarité. Une fois diplômée, elle devra rembourser 15% de son salaire pendant 10 ans. Ce taux de remboursement varie selon la somme reçue par l'étudiant, mais le montant total du remboursement ne peut pas dépasser 3 fois la somme initialement prêtée, soit un maximum de 22 500 dollars dans le cas de Charlie. Pour résumer, plus les jeunes diplômés gagnent d'argent à la sortie de l'école, plus l'organisme prêteur en reçoit. Un système gagnant-gagnant, selon Charlie. Je sais que tout le monde sauterait sur l'occasion pour obtenir une bourse étudiante plutôt qu'un contrat d'income sharing agreement. Mais moi, j'ai le sentiment que ce contrat est une motivation supplémentaire pour être encore meilleur. Parce qu'au final, quand je vais reverser une part de mon salaire, ce ne sera pas seulement un remboursement de prêt, cela va permettre d'aider d'autres étudiants qui seront dans ma situation actuelle. À ELU, 60% des élèves ont souscrit à l'Income Sharing Agreement, un système vertueux pour cette responsable de la vie étudiante, car il mise sur la réussite financière des élèves et ne les fragilise pas en cas de coup dur. Avec un prêt bancaire classique, si vous n'êtes pas en mesure de rembourser, vos intérêts continuent de courir chaque mois et le montant final que vous devez rembourser ne cesse d'augmenter. Avec le contrat d'Income Sharing Agreement, si vous ne travaillez pas ou si vous tombez malade, les paiements sont mis en pause. Donc c'est ça la principale différence. Avec ces aides au financement, ELU veut être accessible à tous les étudiants, quel que soit leur milieu social. Mais ce n'est pas tout. L'université veut aussi aider les élèves à développer leurs projets d'entreprise parallèlement à leurs études. Et ils sont nombreux à se lancer, comme Charles Quarting. Chaque jour, après les cours, ce jeune Ghanéen de 23 ans enfile sa casquette d'entrepreneur pour se rendre à quelques kilomètres de l'université. C'est ici, avec plusieurs amis, que Charles a créé Volta Irrigation, un système d'irrigation innovant, 100% écologique, qui loue à des coopératives agricoles. Pendant qu'il est en train de pédaler, vous voyez ce qui se passe. C'est comme sur un vélo. On a installé un système de dynamo qui permet de charger cette batterie, qui a une très grande capacité et qui permet d'actionner une pompe située dans l'eau. L'eau puisée par la pompe est ensuite transportée grâce à un tuyau d'irrigation jusqu'à l'arroseur situé un peu plus loin. Une idée simple, efficace, qui a changé la vie des fermiers locaux. Donc euh, là, c'est le système d'arrosage. Et ce qui est génial pour les fermiers, c'est qu'en pédalant seulement 20 minutes sur cette machine, cela permet de faire fonctionner la pompe pendant 4 à 5 heures par jour. 
Ce système permet ainsi d'irriguer une vingtaine d'hectares par jour. À Ealiu, Charles a bénéficié des conseils d'un coach pour l'accompagner dans sa création d'entreprise, mais aussi pour l'aider à faire connaître son projet. Nous avons eu la chance de représenter ALU Rwanda dans une compétition d'innovation en Angleterre. Nous en sommes revenus mi-septembre. Pendant cette compétition, nous avons affronté d'autres écoles comme Oxford, Harvard et Princeton, ou l'Université de Pennsylvanie, beaucoup d'universités prestigieuses. La jeune start-up qui est allée jusqu'en finale avant d'échouer au pied du podium a tout de même remporté un prix de 10 000 dollars, de quoi fabriquer quatre nouvelles pompes comme la sienne. À l'image de Charles, l'étudiant ghanéen, ou de Daniel, l'étudiant ivoirien, les fondateurs d'ELU rêvent de former 3 millions de jeunes champions africains d'ici 2050.